千灵，你有对象没？其实我吧，我一直都挺稀罕你的。那个，你看我有机会吗？那个，就是就算你你好像是不太这个了解我哈，但是我我觉着咱可以先做朋友，是不是？那个，然后你搁谁俩？<笑>我不喜欢恋，我现在不喜欢恋，我以后也不喜欢恋。你根本都不是我喜欢的类型，永远不可能。再见。<笑>我在他有什么说过，我说亲，我觉得这样我气死。哎，你你觉得跟你滑跪有用吗？滑跪真是有用。我我刚才我刚才上班的时候，我我我替我替这个顾学给你滑跪了一个。我刚才上班的时候在雪场，我看看，发给你。在雪场听故事，滑跪，我看看。你是要展展示吗？他发给了我的，发给你了。这是我的手机，我要退出去看，然后我再告诉你。<笑><笑>啊，你先把我们放在这里吧。被这样让我看。私聊了是吧？你不能展示看一下吗？我看完了，太好笑了。你滑会滑挺远。我就还讲。然后他他他有用吗？千灵。觉得这样皇贵能能能能挽回千里的心吗？你你你你就一次，你可能得去那种什么城市大广场上大厅上投，然后投他一个月，让你千里每次路过的时候都可以可以可以吧？就这么设定了。对。怎么进去、啊？等一下，他们邀请你，然后你点一个链接。嗯。Hello， Hello， Hello。Hello? 不冷，我在室内。我就穿短袖了。哎，像茄子。没有吧？这是粉色。哎，邀请我了。这边没有吗？开卡。我再我再邀一下，还有还有红瑶老师，我都发送了。弹幕上说野子已经上线了，我邀请了，我邀请了。那你再邀请一次。红瑶说没人连他，我连了呀。我跟红瑶发个信息，他可能还不会。我我我我再我再给你弄一次。嘿嘿嘿 ，Hello， 来 h 你为什么今天戴帽子啊，顾总？我又刚拍完滑雪，刚收工。哦，你都收工了，我还有夜戏呢。我这不，这不五点钟就收工了，这么幸福的吗？我也觉得好幸福啊。来呀，他为什么不接受啊？他。你等一下，老人家可能不是很懂，我正在就是同时拿这个电脑，<笑> you know， 在给他发信息。好了好了 ，OK OK， Yes， 哦、oh, ，好好，好，那么开始了。你的脸好红、啊，你这脸是怎么回事啊？红吗？可能刚才运动。而且关键额头是白色的，这是怎么回事啊？这是滑雪吗？因为上面没有没有，上面是有一个灯，看。那你要不往后坐一坐，因为有点搞笑了。<笑>感觉你<笑>好像，感觉你害羞了。没找到那儿去。没粉粉的。好了，我开始了，开始了啊！我开始了，朋友们。好。好，开始吧。啊、呃，大家好，欢迎来到别对我动心的掉马追爱局。我呢是今天的主持人。<笑>我呢是今天的主持人蒋一鸣，在剧中饰演蒋俊南。那先请大家依次和线上的网友们打个招呼吧。耶！大家好，大家好。啊，就没了吗？啊，没了。好，我先来。Hello， 大家好，我是林一，在《别对我动心》中饰演顾寻。大家好，我是周野，在《别对我动心》中饰演岳千灵小麻花
大家好，我是汤梦佳，在《别对我动心》中饰演陈心怡。老师，老师 h e 大家好，我是红瑶，在《别对我动心》中饰演的是蒋一世。大家好，我是刘美涵，在《别对我动心》中饰演的是黄杰。我们今天真都头发扎起来了，好巧啊！而且我们今天只有三个颜色是黑白色。哦，真的，你看我们下面一排三个人全是白色。是吗？ Okay. 为什么我看我是在最上面？就每个人看自己啊，大家的那个显示不太一样，是吧？对对对。好，那我们话不多说，进入正题啊。哎，今天换人主持了。啊，对，我今天我主持，今天我主持。<笑><笑>今晚的七八集呢，是我们剧里的重头戏。岳千玲告白社死，顾群反向追爱都来了。那很多网友们呢，都已经迫不及待的解锁了七八集。首先让我本人。千古佳话的 Steve 蒋俊南，以八卦的心情来采访一下两位当事人。那林一先来，请问顾寻上一秒刚拒绝岳千玲，下一秒就得知她是小麻花，你是什么心情呢？我是什么心情？我是感觉我要万箭穿心的心情。这个万箭穿心，大家今天晚上就能能懂了，为什么是万箭穿心的心情？对。然后，他当时就会想，哎，他之前在干什么？他感觉被当当头给了一拳。这个当头给了一拳，大家起码也能看到，就是他为什么会有当头给了一拳的这种体会。对，嗯哼，好，那非常震惊啊。那接下来是周野，请问岳千玲，呃，你被顾寻当面拒绝，你是什么心情呢？岳千玲的心情应该是。悬着的那颗心终于死了，<笑>嗯，但是我今天就是我中午他更了以后我就在看了，我整个人在车上大尖叫，看得我真的是啊，恼火。对，而且他是用那个麦说出来的，还就更那个，真的是看得我生气，气死我了。<笑>啊，那个网友们呢？对这名场面有什么想说的吗？我们可以看一看弹幕。弹幕好快啊，根本看不清楚。好，大家要不参与，就是那个网友们参与一下实际的讨论。哦哦，出现了，出现了，除了刷屏以外，还有其他的。气死了，气死了，气死了，很生气。安娜跟我一样，特别生气，砍死他。<笑>哎，我也砍到砍他。<笑><笑>看来大家跟我一样很生气，没关系，就是我们的气呢，后面顾寻都会还回来的。哦，对，为什么有麦？我那个麦是本来我要下面做那个典礼的演讲，但是他本他本来前面在测试没有开，但没有想到没有想到这个机缘巧合，就是正好在我拒绝他的时候被打开了那个麦克风。对，多虐虐顾寻。那、啊、后面你们就能看到。哇天，那是这可这不只是多虐虐了，这，有有什么意见吗？<笑>没意见，就是心甘情愿，是吧？啊，那看得出网友的心情都很激动啊，啊，砍死他，虐死他。好，那我们来再采访一下当事人林一。知道真相的顾寻最后悔对岳千玲做了哪件事儿？哎，我这卡了一下，什么？我我我我什么？我我最后悔、呃、对你最后悔对岳千玲做了哪件事儿？就知道真相之后，知道真相之后，我我我太后悔，我我我任何任何一件事我都后悔，我这悔悔在就是我我。我我为什么要叫他这个小白花战术？我为什么这样自己以为自己很聪明，结果其实这些这些小招数都应验在了自己身上。嗯，就是你教给他的招全用你自己身上了。对，而且就是成成倍的还击到了我自己的身上。好，那。我想问一下其他人啊，从观众视角看哪个场面会觉得顾寻过于高冷，想来 diss 一下他
啊，大家可以畅所欲言呢，我们呢也可以给顾群一个解释的机会。大家谁想 diss 一下顾群？没有人敢说话吗？你们仨，你野子聪，野子自己 diss。我我的就是我已经就是单方面无语，不是说了吗？在那个戏里我说，呃，祝他什么买泡面没有叉子什么什么什么的。对我我最想说的是那个校园卡的那个事件，因为我就在旁边旁边我本来以为他拿出来手机要加他微信了，他突然拿出来手机，他接了个电话，我的天哪！那当时我在现场，我真的没法说我那个心情。<笑>而且当时，当时那个、那个、那个人不是说什么你有男朋友了吗？然后什么不好意思啊？然后顾迅就对蒋蒋俊南说啊，你什么时候换女朋友了？太气人了、哎！他推给我了。我们两个就是顾迅受害者。啊<笑><笑>、呃，那顾迅，我有一个地方想啊，继续，继续，继续。啊，你有什么想说的？你做了这些行为，你有什么想解释的吗？我就为什么会对对一个这么这么漂亮、这么善良的女孩子做出这样的事情呢？哎呀，我我，这我我怎么说呢？就是悔不当初，悔不当初，太太太傻，太愚蠢了。就是一个自己以为很聪明，感觉这个。他用一些小小招数，还自己觉得挺机灵的，然后挺有趣的。结果发现，哎，就是他越他做的越多，他错的越多，最后要还的就越多。嗯，所以后面我们会看到有很多反过来的情节。对，前面你怎么做的，后面岳千林会怎么还给你。好，不是不是他怎么还给我？那下一个问题啊，我说他我这自己活该，要怎么去、嗯，怎么去补上自己的这个犯的这些错？那怎么去弥补他？嗯嗯。OK， 那下一个问题，给另一位当事人周野。那网友都说呢，岳千玲追爱是社死循环。岳千玲哪一个时刻觉得丢人的想法达到了巅峰？最巅峰的就是告白了，就是实在是太社死巅峰了。然后除了这个呃公开告白，这个是比较巅峰，觉得丢人的。然后包括前面前面每一次装那个小白花遇见顾旭的时候都很社死。对，嗯，说实话，那场戏我我我就在那儿看着，我走我走之后我就看着千灵自己站站在那儿。我天，我都觉得社死了，已经，因为整个学校的人在楼上，二楼的还是，哎呀，太丢人了，这什么在看？哦，真的，真的，我天哪，我觉得我真的我好像犯了犯了什么错一样，我站在中间，然后所有人都围着我，在那呃指着我说，哎呀，他怎么怎么怎么怎么，我当时真的是整个人就觉得啊、哦，感受到那种很很社死的感觉。然后后面他还冒着雨跑了，那一段真的。我也不知道为些为什么那些同学们搁这起哄，而且为什么那些同学们要诋毁他，我其实不是很懂。<笑>他们在看我的笑话，<笑>而且而且最搞笑的是，你还让蒋俊南给我递伞，然后我看了蒋俊南那个眼神，<笑>你们一会儿去看一看，特别搞笑。好，那不然趁今天这个机会，我们来化解一下岳千玲心中的疙瘩，给岳千玲来降降火。呃，我们可以让林一和周野来反向还原一下社死告白的名场面。林一呢演告白的角色，周野演被告白的角色。你可以狠狠的拒绝他。啊，这样台词我来帮你们这个回忆一下。东北话可以吗？呃、哎呦，都可以，都可以。千灵啊，你还想让我说东北话？<笑>我俩那天采访，咋了？他他,他上个采访赢了，他说让我说东北话。然后我全程说东北话，结果我说了不到两分钟，然后他自己受不了了，没有办法进行下去了。我跟你说，你你你你一会儿就说岳千玲的话，我就用你教我那句东北话怼回你。行，行，行，来。好，什么词儿？杨、啊、总，林一，你的词儿是，呃，岳千玲。我有词儿，我有词儿。岳千玲，你有男朋友吗？其实我一直都很喜欢你
，我有机会吗？如果你不太了解我，我们可以先做朋友，然后接着周岩可以打断。我卡了，谁卡了？卡了。啊，没事你们继续，应该是我卡了，因为我看不见你们了。Okay. 周野，紧接着，我不喜欢你。现在不喜欢你，以后也不会喜欢你。你根本不是我喜欢的类型。都记住没？我我我有词儿。啊，你有是吧？看看看个音。哎，什什么来着？再说一遍。再再来一遍啊！哈哈哈！我们还读啥呀？把那段都读完了。天灵，你有男朋友吗？其实我一直都很喜欢你。然后，然后。可以跟我在一起吗？是这样吗？呃，你看我有机会吗？如果你不太了解我、啊，我们可以先做朋友，然后 ，OK。那我用重庆话答，然后再加上你教我的那句东北话，好吧？你用东北话。我用东北话。可以，来。嗯，那个，千灵，你有对象没？其实我吧，我一直都挺稀罕你的。那个，你看我有机会吗？那个。就是，就算你你好像是不太这个了解我哈，但是我，我我觉着咱可以先做朋友，是不是？那个，然后你搁谁俩？<笑>我不喜欢恋，我现在不喜欢恋，我以后也不喜欢恋，你根本都不是我喜欢的类型，永远不可能。再见。哦<笑>，可以可以。哎，我在想，如果用这个重庆话拒绝的话，你可能效果还好一点，不会那么那么气人。刚才的时候，手上跟刚擦了那个护手霜似的，搁这这蹭蹭蹭完，还要蹭胳膊，还要这么蹭，真心啊，真的是。好嘞，那我们回到刚刚那个话题。呃，问一下大家，你们对岳千灵哪个追爱场面最印象深刻？嗯，其实我对我印象最深刻的是那个是舞狮子那一场啊，那个是生小狮子嘛，出来一下出来，然后蹭蹭的那个，那个我觉得还蛮可爱的。啊，那是生小狮子的意思啊。啊，你没有看懂吗？就是就是，他就是一个小狮子出来，啊、然后然后我再过去，然后就找妈妈，呃，找爸爸。哦，没没有看懂，啊、妈妈<笑>我只刚看懂。啊，这是你听得懂了，但是我记得你在那里那个扭屁股那个蛮可爱。啊，那是生小狮子啊！好多人，我看评论里也说大家没看懂。嗯，但是你那个妆容真的很可爱。啊，哦、我也觉得那个妆好可爱。唐嫣。嗯、uh, ，我觉得看烟花那个真的是蛮浪漫的。看烟花，但是不停的在读、嗯，都 sad。你们都看了吗？看了吗？你以为是故意的。好，林一和周野对这些场面有什么印象吗？可以跟大家分享一下幕后的故事吗？呃，我的故事，那个舞狮那场，我们蛮有印象的，因为其实我我我们刚进组的时候，还没开始拍戏，我们就是最先一起训练的就是那个舞狮的部分。对对，那个是我我们很早很早就把那个练好了。对，对，就当时咱俩要一起舞狮，然后然后就要。就要在一个狮子里，我当时想，天哪，林一的腿也太长了，这狮子它前面都这么高，我到我这儿就这么矮。<笑>对我我我我记得咱们我咱们学的时候还我觉得挺还挺难的，而且他他在里面要拽那个绳子，我记得对不对？对，绳子，然后他眨眼睛，动眼睛的那个。对，然后他老是说怎么抖一抖。啊，对对对对对。那好像是我们第一次见面嘛，我记得，不是我我们之前还打过 CS 真人 CS 哦，是吧？嗯，好、啊，你们还参加了这么多，哦哦哦哦哦，我以为你是说你们现实生活中
，还参加这么多活动。<笑>我们真的现实生活中就参加了舞狮训练、CS 训练，然后游戏 CS 训练。啊哦哦哦哦哦，这样子，没有关系，我真不知道，我们因为我们没有这一趴，你知道吗？<笑>有有个房间有好多，有有个房间有好多电脑，就我们就可以去里面打打游戏。哦，就是在我们的酒店。对，哦、对，我我们还练这个，我们问那个我有职业选手那个老师，然后我们问他我们要怎么拿那个键盘，他们键盘会稍微斜一点。然后每每个人操作的这个习惯的方式都不一样。嗯嗯，突然有一点后悔，因为我们的角色跟那个游戏的部分稍微、哦。<笑>主要我做的是乙女游戏，不是那种像 CS 那种。哎呦，蒋总终于说话了。<笑><笑>再不说话，怕你睡着了。这个脸好红。<笑>那不好意思，主要是脸红。<笑>是不是是不是林一衣服的粉色的光反到你的脸上？对对对对对。哎，你们没有发现我今天的衣服有什么特别的吗？有点害羞，你知道吗？你没有发现吗？什么？我、哦、都没发现，是不是特别失望？你走心了，张强。好，那接我们接着走啊。第八集呢，也是顾寻的追妻火葬场。那大家觉得岳千玲该不该给顾寻一个机会？我们这个现在是分了正反方，我们辩论。正方呢是该给机会，反方呢是不能给机会。我们选择正方的选手举手。是吧？正方是该给正方是该给该给机会，给机会吧。嗯，给一个吧，给一个吧，给机会。那我刚刚想说，我是岳千玲的娘家人，毕竟也是她的闺蜜，我应该要就是选个反方，不给她机会。结果你自己都讲，给机会你可以，你可以跟你说，我们这样，我们这样来 PK 一下。<笑><笑>那我选反方。那、啊、好。那我正方。OK， 那心仪呢？那我也反方吧。反方。啊，两个哦，行。好，我的好朋友们都反方哎。OK， 那我们<笑>我们正方先来。我们请蒋医师大战黄杰，还有这个，先<笑>你们俩先吧。干什么？大战黄杰、陈心怡，开始，开始啊！为什么你觉得要给机会？<笑>因为因为因为我觉得给机会 OK 啊。<笑>就不给机会不 OK， 我觉得就给机会比较好呀。王姐上 ，OK 什么东西啊？有火药味儿。因为我最近的口头禅就是不 OK。嗯嗯嗯。对，然后所以我会说 OK 就给机会。呃，怎么到反方辩友吗？反方辩友，随随意啊说。我觉得不给机会是因为实在是。岳千玲，呃，追爱的那几段实在太社死了，<笑>而且顾璇好冷漠，就是好几次都好冷漠。一次我印象特别深的，在电梯里，就人家跟你打招呼，你都，你就是只是打个招呼而已，你都没理他。然后对，早上好，我就不知道他顾璇他在<笑>他在在那儿高贵什么，<笑><笑>我都受不了,了。<笑>我跟你说，我就站在这个反方。哈哈哈哈哈！给人都不给机会，对啊，一点机会都不能给，都不给，那我也不给，那我们结束了，小英。好，那我们今天就是迎来了别对我动心的大结局，谢谢大家。不给机会，不不寻没有机会了，多承受一些这个考毒毒打。对,对，那那个岳千玲冲进雨里之后就全剧终。<笑>我看到有人评论“别动心了”，哈哈，真是别对我动心啊！这这这真的是对，别对我删了，别别动心，别对别对别来。但是确实，我觉得女生看这个岳千玲应该是会蛮难过的吧？都都做到这个份儿上。
，很难，很难给机会呢。那就看顾总怎么做了。这个东西就是得顾全自己争取，他要一点一点挽回这个欠灵的心。他所以大家后面可以看到他，他有各种这个道歉，他各种华贵，在这个倩玲面前给他道歉。真的有华贵吗？还有。我我我真的觉得那个顾寻是有点过，但可能就是因为当我们拍的时候，导演跟我们说，就是我们要做一个非常极致的反差，就是掉马之前要非常极致的让这个。呃，这个顾寻就是拒绝他，很很凶，就是不是很凶，就是很很正经、很很严肃的告诉他，就是不可能。然后这样后面才会才会有趣。但是，就是我稍微看了一点，我觉得就是真的是蛮气人的。这顾寻过太过了，是都。我在拍的时候。我有没有我在拍的时候是不是跟你说过？我说要现实生活中有人这样，我气死了。哎，呃，你觉得跟你华贵有用吗？多贵几次有，说不定可以，一次可能不行。我我刚才我刚才上班的时候，我我我替我替这个顾雪文给你华贵了一个。什么？我刚才上班的时候在雪场。我看看。华贵。在雪场替顾雪华贵，我看看。<笑>当然是怎么？你是要展展示吗？他发给了我的，发给你了。这是我的手机，我要退出去看，然后我再告诉你们。<笑>啊，就是把我们晾在这里了，可以这样让我看。私聊了是吧？<笑>你不能展示看一下吗？他在直播、啊，他出去了，他出去了。<笑><笑>果然，哎呀，这主持真难呀、啊，真难把握。<笑>啥玩意儿出去了？他贴出去了。对了，出去看看华贵去了。所以他卡了是吗？嗯。他不是在动吗？他没有动啊，没有啊，我也不看。啊，我我是能看见他一直在动啊。啊<笑>我。我看完了，太好笑了！你滑贵、哎、滑挺远，太长了就还这样。<笑>他这个像中中箭，中箭了，然后……哎，对，很像那场哎，像不像中箭？然后他他他有用吗？千灵，你觉得这样滑贵能能能挽回千灵的心吗？你你你你就一次，你可能得去那种什么城市大广场那种大屏上投，然后投他一个月，然后叶璇你每次路过的时候都能看见。可以，我看了，可以吧？就这么设定了。对，就投投投到投到这个投到投到这个大屏上面，就投在我们 HC 互娱一进门的那个大屏上。<笑>必须的。太好笑，你这个华贵。那我感觉下一个问题也不用问了，感觉这就解决了呀。华贵解决了吗？华贵就解决了呀。岳千林真好哄啊！太<笑>、哎、好哄，那不然呢？那能就会多跪几次，多跪几次。那你还得说服我的姐妹们，你这是什么？我给，我给跪下。<笑>怎么还有这种道具？我给你多跪几次。你什么？我是鸡公。哎，我跟你说特别巧，我刚刚在拍戏，你不是在华贵吗？我在拿着我在拿着刀，我要去上战场，我要去砍人。<笑>那你不要下这个台词，去东宁大学找一个叫顾学的人给我砍死他。然后我现在就从现场拿着我那把带血的刀冲去。<笑>怎么样？这样跪够吗？哎，行吧，你就现在立在这儿跪到直播间。对，这怎么这跪着还这么高贵？这怎么还插兜啊？<笑>你你可以跪着，把手一点不卑微，<笑>手撕掉了，一
头。你找个地址，你给他踢到肩膀上，然后他就一直跪在这儿。够虔诚吗？可以，可以，可以，你就这样一直跪着吧。行，我、啊、跪着啊。行。哈哈哈哈哈！那个头啊，真是服了。这是顾寻应得的。是的。好的，那我们继续。继续，让顾寻跪着吧。我们呃，他现在已经解决了啊。千灵是意思是顾寻一直华贵就能原谅他。嗯哼。好。那也请大家持续锁定之后的精彩剧情。接下来呢是游戏环节，首先是名台词神 cos 游戏。我这边呢有六句，六句剧里的名台词，我们要有六种情绪的版本，比如说是呢顾寻高冷版、岳千灵夹子音版等。大家一起盲选一句台词，一种情绪来进行演绎，要求下一个人的情绪。必须要比上一个人强，有选中情绪版本的那个人来决定大家的挑战顺序。停，来吧。OK 吧。没听懂，但是我们可以的。啊，好，没听懂。是是，我也是。OK， 这样子，这样子，那个，我们先选情绪吧。我们集体选一到六，一到六的数字我们选一个，集体。我选蒋一世。你会什么？<笑>是给下属安排任务的强制命令语气。嗯、OK， 那就是、就是、他,们他们给我的备注就是讲意思就这个。好，那我们选一句台词吧。啊，一到六就我选了就，就定了呀。对啊，你选对啊，你你选这个是吧？对啊。那大家呢？大家还有还有什么想法吗？就这个吧，就这个吧，就这个吧，就这个。行行行，就这吧，就这个。OK， 那我们选一句台词，一到六。那个你们选一到六是，就是你们可以说数字嘛，我来告诉你们是什么台词。我觉得四，盲选嘛，盲选嘛。盲选，那、嗯、就六吧，六。六。我是随便。六 OK 吗？大家 OK， 可以。好，六的台词是：别对我动心，必对我动心。<笑>听个原版。OK， 那就我们那个蒋总，蒋总先来，我先来原版。嗯嗯，别对我动心，必对我动心。对对，要带表演的那种。看来是真的不能对他动心，真的就是要要带平平时对我们说话的那种，在在办公室。别对我动心，必对我动心。<笑>蒋总上身，<笑>对，就是指挥那个下属的时候的那种。我发现好好多弹幕都说我好凶啊，演的。嗯，咱们就是都走一个极致，<笑>都走一个极致。OK 了，下一个，<笑>下一个人，下一个是谁？呃，那就美涵吗？<笑>我要比他的情绪更极致一点，是吧？对，更强，更强。嗯，就我们每个人都在就吼一遍镜头，是吧？吼<笑><笑>到最后一个不就是做每个人都做一个？<笑>风格嘛，就吼到最后就变成癫公癫婆，<笑>不是说用自己的那个<笑>呃角色性格是吧？别对我动心，必对我动心。<笑>我感觉你像刷 rap， <笑>你你这样，<笑>我感觉我这个还蛮好的，那越到后面怎么办呀、啊？这<笑>来来来，谁？三个，下一个，下一个陈心怡。不是，我是要吼的，还是要用？就是不是嘛？就是要求现不是，我们现在都是用蒋总的这个态度和语气。不用蒋总。对，然后但是你一定要比上一个人的情绪要更加饱满、更加强。是不是我起范起高了？呃，有点我起的有点高，好像有一点你考虑过第五个人会怎么办吗？我，好来吧，预备起。别对我动心，别对我动心！天哪，好疯啊！我的天哪，没见过这样的碰碰见主要是。马、啊、上下一个人就得先说了，不是？没有，不是，不是，我们我们现在就是这个游戏就三个人，哦、oh, ，三个人说，哦、oh, oh, ， oh, 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 
，对，然后我们现在就是问问那个大家，我们如果觉得第三个人他就是他的情绪够饱满，已经超过了前面两个，我们就视为他成功了；如果是没超过，我们认为没超过，他就失败了，他失败是要接受惩罚的。啊，好好好，啊，是这样子。好，我们所以我们认为心仪成功了吗？啊，成功了吗？成功了吗？没有，我觉得没有。啊，没有，我觉得也没有。我觉得是我起，我范儿起高了，对不起。果然是副市长。哎呦，这谁刷礼物了吗？那那个，那现在现在心仪就是输了啊！一会儿接受惩罚，一会儿告诉你惩罚是什么。我们要玩三轮，还有一轮啊。好，三轮。现在情绪一到六，再选一个数字。刚刚选的是几？刚刚选的是五。所以还是我们三个玩吗？还是怎么着？不是不是，换人了。哦，就看选择。你们先选情绪嘛，听我来嘛，选情绪一到六，随便选一个呗。对，现在五已经选过了啊。六，六，六 OK 吗？大家 ？OK。是刚才孟佳选的不是六吗？他台词是六。哦哦哦。还是情绪？情绪是。哦、嗯、哦，好复杂，我也没搞懂。程序六啊，六是黄杰版，嗯，黄杰躺平版。OK，, okay. 那我们我们现在选台词一到六，一吧，一，嗯 ，OK， 大家同意吗？躺平版不是黄杰的躺平版，这要怎么演啊？<笑>什么叫躺平版的语气？<笑>没办法，他是这么写的，台本是这么写的。好,好。我试试试试啥词啊 ？OK， 那台词是一啊，可以哈。一台词一是去东宁大学滨江校区找一个叫顾寻的人，给我砍死他。躺平版，我觉得你刚才说的这一段就已经是躺平版，他没有什么那个语气。对啊对啊，呃，那就是黄杰先来嘛，选到黄杰，黄杰就先来。去东宁大学找一个叫顾寻的人给我砍死他。好、哦，下一个。很认真哎，我觉得很认真哎，很认真。怎么样？我调子，我调子起到这儿还行吧？对，可以的，可以的，可以的。好，下周野。我，嗯，躺平。<笑>去东宁大学找一个叫顾寻的人给我砍死他。你这个是树懒版。<笑>够躺平了吧？可以，下一个零一，我也躺平吗？对，也是躺平的，但是你你要比前面一个更平。<笑>你再再平一点，再躺平一点。去东，讨厌了！去东宁大学给我找个叫顾寻的人，给我砍死他。你我觉得不行，不 OK， 他输了，他输了。你这就这个一指镜头就不够躺平了，你心里还是在了那个，对，感觉就起来了。对对，没办法，我这内心确实想砍死顾寻，我认输。<笑>没用，没用，没用，继续跪着啊，没用。<笑>跪着呢，这这二位就是跪着呢。可以，继续吧，继续吧啊。行，那我们第三轮，周那个林林一也算输了啊。现在我们输两个人了，嗯、情绪一到六，接着选，选吧。五和六都没有了，只有一到四了，谁选？谁负责、啊？大家选吧，大家选啊。二吧。二二。OK， 二是岳千灵版。我们有有有有有三个，有三种啊。一种，第一种是小白花夹子音版。第二种是月姐阴阳怪气版，第三种是爆头鞋 KO 版。选哪一个？你们想选哪个？你们选夹子。我想选小白花，我想夹一夹，我觉得我应该好玩的。好玩的夹。OK， 夹子音好。那台词一到六，只剩二到五了，二到五。二到五。二。那个你们选吧。二吗？二 OK 吗 ？C OK 吗？嗯 ，OK。好，二呢？二的台词是：其实我一直都很喜欢你，我有机会吗？不用来原版了吧？要
让黄杰直接夹吧。笑死<笑>！不行、啊、不行、啊，这说的是那个选到谁谁先说啊！我说啊，夹子银板，我看对呀、啊。其实我一直都很喜欢你，我有机会吗？<笑>可奈，下一位 ，OK 了。下一位谁啊？啊，我我我来点吗？那就。什么？一点、啊。那就黄杰。哎，满足我这愿望。其实我一直都很喜欢你，可以给我个机会吗？哇塞 ！OK OK 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 OK， <笑>这个 OK。下面还有谁想来比黄杰更佳？我觉得小蒋吧，他都没有参与过这趴。可以，到你了。<笑>还有 Q 主持人的是吧？可以啊，可以可以可以。好，啊啊啊！起起起！起范儿了，好难呀！起范儿了。虽然我一直都很喜欢你，我有机会吗？<笑>太为难你了，真的，<笑>太难了。不行，我觉得你还要再再再加一点，还再加一点。嗯，对，红姐，红姐已经。你们你们可以可以,<笑>可以三位男男生一起来吗？别了吧，别了吧。喜欢，爱看，看想看，想看。<笑>我想看，我想看蒋总夹。我也想看蒋总夹。蒋总这迷人的嗓音夹起来。蒋总，这可是有两位蒋总，都夹一夹吧。两位蒋总一起夹吧，来。我试一试，我试一试。来不来？七七七七七，什么鬼？七七，其实我一直都很喜欢你，可以给我个机会吗？你要有女装大佬<笑> ，OK 吧 ？OK 吧，全假装。行行行，笑死，太好笑了。下一个，没了，结束了。林林林一不要来一下吗？我来一下吧，加不了一点儿，来一下，加不了一下吧，林一。我真加不了一点儿，我看你嗓子已经好了，我看你嗓子已经好了，好了来嘛。我这我操了。<笑>什么？其实我一直都很喜欢你，我还有机会吗？是吧？嗯，对。啊，其其实其实我也，其实我一直都很喜欢你，我还有机会吗？我这个想，你这个像妖怪，我想吃了你，你看我有机会吗？笑我眼泪了，没机会了，没机会了，没机会了，没机会一点儿。哎，你好像对唐僧说的。我想吃了你，你看我有机会吗？嗯 ，OK， 那那刚才我也算输了吧，是吧？我输了，林一输了，然后呃，心仪输了。嗯，我们仨输了是吧？嗯 ，OK， 惩罚呢？现在我说惩罚了，惩罚就是直播结束后，用角色的语气发一条花式夸其他人的微博。哦，嗯，好，玩挺大的哈，我们这个这个这个惩罚。直播结束啊！直播结束要发一条微博，夸谁呀、啊？夸夸除你之外的五个人。五个人，一人夸一遍。对，要用你自己角色的语气。那这个文字可能这个这个微博这文字可能不够用，<笑>一人夸一个人好了。一人夸一个人吗？五个人玩这么大，可以啊。夸五个人。那我们我们怎么呢？选择。行行行，选择。咱们直播结束夸是吧？对，直播结束。好的 ，OK。OK, OK.、嗯。好，那我们下一个环节
。接下来进入贴脸开大环节，开播到现在，有很多网友都很热情的在追剧，在网上发布了很多有意思的追剧感受、视频、评论或者弹幕。接下来我将一一展示给大家，请当事人来正面回应。啊、呃，第一个问题是给乐坛新人的，野生百灵鸟，啊，那个这句话出来，大家应该能猜到什么？猜到，猜到我跟野子的这个组合名字了。我们先来看视频，还有视频啊？怎么看？对，哎呀，我我我我在这儿给你们看。哎，再唱第一句，哦、你唱吧。<笑>我唱你的。不是，你一句我一句，你一句我一句啊。第一眼直觉，哎呦我天！哎呦我天！空气也微甜，空气微甜，呼吸加快，个瞬间，呼吸开定个瞬间，想接近一点，接近一点，告诉你从前，告诉你从前，就出现我们浪漫世界，出现我们浪漫世界。你眼中的星星降落。对的。教的好。天没白教我这这么多遍。就是，我就跟你说吧，你那句就是我们录的那版，你出场跑调。好吧，我承认你唱比我好一点。<笑>我觉得挺好听的。我跟你说，我就是那天我就是嗓子有点不适，影响了发挥，所以那天可能稍微略显得有有点离谱而已。嗯，你看看下面三个人的表情。<笑>挺好听的，挺好听的。那<笑>对，小总听都脸红了，就已经唱出这粉红泡泡了。挺好听，挺好听。妹妹还都不说话了，她又要笑出眼泪。<笑>小宝在我的歌喉里边已经感受到到那个告白的画面了。对对对，不是我我我这个表情主要是因为我是想说看这个视频干什么？为什么不是现场唱啊？我在哎，这个主意好，我看到脸都感到劲儿了，也看不见。这个主意好，为什么给我们看视频呢？我觉得所有人类视频，我要听现场。这是咱出道的第几天啊？<笑>主持人，快点带节奏，我要听现场。<笑>哎呦，就那今天你嗓子好了吧？呃呃呃，那个好像还是有一点这个这个，嗯嗯。不是他本来嗓子好了，刚才夹了一下又回去了。<笑>对。<笑>不是他，怎么给他？你们唱一个，展示一下吧，展示一下吧。我我首张单曲。你唱，哎，我我得要歌词。歌词。来，那个怎么唱？好太多了，我那天就是稍微有点不好的时候，就唱歌好像就变好听了。就咱俩，你记得咱俩录那个有个唱歌的那个抖音。就记得吗？那哇塞，那个唱都已经唱，我好多人说唱还不错，那个声音。给你批了吧？没有，我这现现现场开麦。来，快来，你唱第一句好吧？把那个星星给你。你是第一句。你唱第一句啊，我唱也行，你唱吧。唱唱啊。啊啊，唱唱唱啊。也怎么没没有伴奏？第一眼直觉，空气微甜，呼吸加快点，个瞬间，想接近一点，告诉你从前，手写我们浪漫世界，你眼中的星星降落，是你眼中的星星降落。你眼中的星星降落，不是，是你眼中，<笑>你眼中的星星降落，<笑>你眼中的星星降落。你们能听出来区别吗？我能，我能。但是我觉得这个画面最好笑的是，也是在直桃林一点唱。<笑>下一秒就照亮了我。<笑>
，故意出现在你左右，想你会看到我。打住，打住啊！好好好好好，不错不错不错，跟视频里差不多。啊好。呃，啊哈，我看啊。那我们第二个问题啊，第二个问题是给林一的。啊。顾寻，挺好啊。顾寻，为什么这么懂茶艺呢？这和顾寻的图书馆三句话鉴茶有关。让我们来看一下这段名场面。稍等啊！国语团的一百年记录，报完黑了，飞出人家是白莲花。让你们有多想，实在不好意思，我们还是别说话。没有事儿啊，再看你女朋友都不懂事。要不要我帮你去解释一下？我给你找找，怎么还不分？没事的，你不用管我。不是女生也太可怜了，有这么坚强要让你去男装 ？OK， 那我想问一下林一，哎，顾寻是不是有什么一眼能识别同类的技巧？什么识别同类？啊，查吗？<笑>呃，我觉得顾寻他这个这个茶艺段位还是比较高的，他是能够呃嗅到一点这个层次比较低的，对。嗯，好，那我们第三个问题是给周野的。嗯。网友发博说。担心什么都不用担心，月姐的审美和月姐的这张嘴，都想被月姐甩脸子，被月姐骂。对此你想说什么？哦、oh, ，OK， 收到。好，好，好，网友们这下舒服了吧？舒服了吧 ？OK， 那我们下一个问题，第四个问题给所有人的。别对我动心！看完一集，鱼尾纹多了三条，对此大家想说什么？我跟你们说，你们一定要去看那个千灵表白完拒绝，然后我们打游戏那一段，真的太好笑了！我真的，我今天在房子上尖叫加大笑，真的太好笑，特别好笑，一定要看。心仪呢？啊？嗯，听你了。嗯、呃，那就大家一定要接着看，因为接着的话你可能会出现第四条鱼尾纹。你把我的台词给抢了，我告诉你不 OK。哈<笑>不 OK， 不 OK， 你不 OK， 不 OK。哦 ，OK， 收吧。<笑>我才看到第几集，第四集、第五集。哎呦，第七集！大家一定要继续看下去，希望再多出第五条鱼尾纹吧。那<笑><笑>、啊、我们观众们都蛮年轻的，就年纪轻轻让人家五条鱼尾纹，真的是。<笑>不 OK， 不 OK。不过今天晚上要播的这个，我真的是蛮期待的。就我特别想看。啊、呃，顾总知道岳千灵这是小麻花之后的是什么反应？我当时看剧本的时候，我就很想知道他是会怎么演。然后因为那个我们也都没有看过，我也没在现场，我就特别想看你是什么反应啊！你看完给我发信息，<笑>你看看完给我发信息，真的我一直在笑，一直在笑。我没有想到，就是我们两个演出来竟然是这样的。哦，期待呢。还有一场我觉得挺搞笑的，就是在酒吧那一场，好像是我第一场戏吧，大家都记得吧？哦，扔飞镖那一场戏，其实那场也挺好的，挺好玩的，很逗啊那场。对，两个人要互拉那个。对对对对对，我记得那是你第一天戏，然后第一天就是那是我第一场戏，摸摸到了咱们这个戏的路数是喜剧。对，我惊了，你惊了。对我没有想到会是那样的一个，就是感觉，就挺自己拍的时候就挺开心的，呈现出来肯定更更更更逗。看来飞脚，特别是我演，我本来就是
蒋蒋总就是一个比较凶、比较有威严的一个一个一个人。然后在那场戏里面就会比较比较愉悦吧，我觉得比较比较轻悦轻愉悦一些，比较逗一些，反差蛮大的。对，反差蛮大的，嗯、都走一个机制。<笑>对，哇 ，OK， 那我们下面进入弹幕提问环节，线上有网友有什么问题可以随时发进来，然后我们可以给你们解答，给你们互动一下。<笑>对呀、啊，大家可以发发问题。好快呀、啊！我得慢一点，我得一个一个翻一下。妈呀！看网友什么想说的呢？叶子平时玩游戏吗？玩啥啥都玩。嗯、uh, ，有人说喜欢林一甲子英。咱们可以多一点这个别的爱好，对。<笑>飘雪变装。这个是我和林一说好的破万，是不是？还是九千啊？破万？哦，我好像有刷到你们两个人关于那个飘雪变装，然后是不是野子你说？哎，哦，不是，是林一说很老了，是不是？我我好像有看到过这个，很老，就是这个很很早之前了，很早之前的视频。但是我跟你讲，我看了这个视频，我发现我根本不知道什么是飘雪变装。哦，那你没你没看过，没有看过，那咱们赶紧破万吧！ Oh. 我想看你们两个人搞这个飘雪变装。对，好，我我我现在就想天天飘雪。所以是两个人要一起拍的吗？是的，要一起吧，是吧？大家想看一起。那这个这个是同框是吗？真的啊？嗯，是同框吗？还是两个人各拍各的？没有。坏了你就明白，两看两看。但是他们怎么都说是九千呀？不是破万吗？那是现在到九千了吧？啊、哦，我电脑就在旁边，我看一眼。到九千了吗？我瞧一眼。应该是飘雪，他们说。哦、呃。九千。现在是八千四百多，好像是。哦，哦他们是想要，哦、但是想要、哦，他们说是九千福利。他们九千飘雪，破万是跳舞。嗯，哦，跳舞也可以啊，是这样吗？不过不过那个那天开播的时候直播，因为时间有点不够了，好像本来我也要问这个破万福利，然后我是刚想起来没问，大家也都可以讲一讲有没有什么其他的破万福利。嗯，破万福利啊。沉默，没有没有，就是当时我们说的是啥？说的是飘雪、跳舞、唱歌，一起破万了，是不是？顾总，啊？对，哎，我们好像说就是边飘雪边跳舞是吧？边唱歌是吧？破万了，边唱歌，对对，破万了之后，边边，那我们得拍个长视频。挺难的，你们这个。那所以说，就是现在林一和周野已经立完破万福利了，是吧？上次是不是说了？说了哈，对吧？对，哎，等我不太，我不太记得是是九千还是破万来着。反正说了，上次说了。我就记得是三个一起，反正就是当时九千和万，然后然后我们再吵吵闹闹，反正就是会有的，大家。对，会有会有的。OK， 那那我们其他四个人呢？哦、是那个大框架，你说你那个大框架。哦、大框架。对对对对对，大框架是什么？嗯、我看到弹幕上有人说大框架，就是那个他会跳一个，呃、哦、不，他不是他不是他会跳，他他他他是非常适合跳大框架舞蹈，就是我也不知道什么是大框架舞蹈，我也不知道他。哦哦，有有有懂了有懂了，有懂，反正就是飘雪唱歌加大大框架舞。OK， 那他俩都立过破万福利了，咱们四个是不是也得立个呀？你们四个啊？对，你们我刚刚看到有人说那个破万福利，我们剧组聚餐。好，这个好。聚聚餐不能说，这个成本实在是有点高，<笑>就是涉及到每个人的那个机票、住宿就。<笑>我还看到，我还看到有说破万的话，你们一起五个师。<笑>一起五个师。<笑>
还有其他人有什么想法吗？还有说破万了就一起再直播什么的。对，我们可以其实，在弹幕里选嘛。你们说破万了，对,、啊对，你想要看我们？我们我们不，我们已经立完了。我们立完了，是你们？对，我们立完了，不用选了。我们上次立过了，就大框架。哦，嗯嗯，框架。我刚看到有个人说一起去迪士尼，我倒是可以去，因为我就在上海。<笑>我就自己去就完事儿了。那为什么不是环球影城吗？<笑>环球影城 OK 啊。啊不是，可是顾总在滑雪，我在打仗。我破万就是来来雪场一起飘雪。你们也可以来横店找我，就是打仗。滑雪,滑雪 OK 的，横店也 OK 啊。<笑>那你们如果拍那个飘雪视频，我们就在旁边就是洒雪呀、啊，给你们拍视频啊，就是一个团队协作。对，要是你们可以远程洒雪。<笑>快快想想，快想想，要要现在想不完的话，就一会儿再想。我们哎，我们干嘛？啊，对，我就其他几个人。再想我们四个，要、哦、要做四个，对，哦。我们要做团体的吗？还是我们自己啊？手势舞是什么呀？什么是手势舞？就是六点了，大家快去看看视频吧。啊，看手势舞。六点了。有人说手势舞。什么是手势舞？手势舞吧。那呃，手势舞也可以。那就手势舞吧。手势舞吧。行啊，行啊。对。OK 啊。行。行。那我们定完了哈。OK， 手势舞。好嘞，那今天的直播，今天的直播就到这里了。结束之前，我们主演先一起云合照一张。大家可以分别摆出三个 pose， 由屏幕前的观众来截图，为大家拍下云合照。那我们就比心呗。好。哪哪种？各自比各自的。可以了吗？截图了没？没有截图了吗？好嘞 ，OK，OK， 好了，三张是吧？欢乐的时光总是短暂的，那感谢大家观看我们的直播， okay. 明天请继续锁定优酷追《别对我动心》，来看顾群是如何反向追月千灵的。那我们不见不散喽，不见不散，拜拜，一会儿见，一会儿见，一会儿见，一会儿见，一会儿见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。嗯，怎么大家说完拜拜，没一个人出去？<笑>哪出去啊？关键我不知道在哪关哦。拜拜拜拜。